안녕하세요 유튜브 준스카입니다 오늘은 하이브리드 시스템의 분류법 중 SEM 싱글 일렉트릭 머신 즉 모터 개입 위치에 따른 분류법과 내연기관과 모터 동력 분배에 따른 분류법에 대해 간략히 이야기하고자 합니다 하이브리드 시스템에 대한 전반적인 장단점은 다른 영상에서 말씀드릴 예정입니다 먼저 모터 개입 위치에 따른 분류입니다 하이브리드 모터가 엔진의 악세서리들이 붙는 엔진의 전 측면에 위치해 벨트를 통해 엔진의 크랭크축과 연결이 되는 경우 이제 P0 타입 하이브리드 모터가 시동 모터 역할과 함께 내연기관의 크랭크축과 연결되어 있으면 P1 타입 하이브리드 다음 하이브리드 모터가 이제 변속기에 입력축 그러니까 클러치의 후단과 변속기 사이에 위치해 있으면 이제 P2 타입 하이브리드 하이브리드 모터가 변속기 후단 이제 변속기에 출력축과 연결되어 있으면 P3 하이브리드 다음 마지막으로 모터가 이제 엑슬과 직접 연결되어 있는 경우에는 P4 타입 하이브리드라고 이야기를 합니다 모터 개입 위치에 따른 분류를 이제 앞서 말씀을 드렸습니다 이제 그 P0, P1, P2, P4 타입별로 간단한 장단점을 살펴보겠습니다. 먼저 P0 타입입니다. 모터 발전기라고 표기를 한 이유는 모터의 전류를 인가하게 되면 회전력을 발생시키고 반대로 모터 축에 회전력을 주면 자동차의 경우에는 이제 회생제동이나 뭐 타력주행 중 에너지 회생이 되겠죠. 이때 발전을 통해서 반대로 이제 배터리를 충전을 할 수도 있습니다. 따라서 모터이자 발전기이기 때문에 모터 발전기라고 표시를 하였습니다. 그림처럼 이제 P0 타입은 모터 발전기가 엔진의 전 측면에 장착되어 벨트로 연결이 되어 있습니다. 이제 뭐 모든 차는 아니지만 최근 48V 마일드 하이브리드 차량에서 이제 일반적으로 이용을 하는 방법입니다. 벨트에 이제 용량이 조금 더큰 모터 발전기를 걸어주면 되기 때문에 다른 시스템에 비해서 이제 가격이 저렴합니다 또한 엔진 전면에 위치해 있기 때문에 공냉식 전기 시스템 구현을 하기가 이제 좀 용이합니다 단점은 모터 발전기가 벨트로 걸려 있기 때문에 이제 높은 토크를 소화할 수가 없습니다 또한 모터 발전기가 엔진 크랭크축과 벨트로 연결되어 있으므로 모터 발전기를 역으로 돌려주기 위해서는 이제 반드시 크랭크축이 회전을 해야 합니다 따라서 회생 가능한 일부 에너지가 뭐 변속기에서도 손실이 되고 오다가 이제 엔진에서 마찰로 손실이 됩니다. 즉 회생 제동 효율이 낮습니다. 또한 에너지 회생을 위해서는 반드시 엔진이 이 구동계와 연결이 돼 있어야 합니다. 즉 클러치가 붙어 있어야 됩니다. 따라서 타력 주행 이제 중립 주행이겠죠. 타력 주행 중에는 이제 클러치가 떨어져 있기 때문에 이 에너지를 모터 발전기를 통해서 회생을 할 수가 없습니다. P1 타입은 모터 발전기가 일반적으로 시동 모터의 역할을 겸하며 내연기관의 크랭크축과 직접 연결되어 있습니다. 이제 초기에 출시된 하이브리드 모터가 엔진을 보조해주는 수준의 하이브리드 차량들이 대부분 P1 타입입니다. P1 타입은 모터 발전기를 엔진에 벨트로 거는 P0 타입에 비해 높은 토크를 전달을 할 수가 있습니다. 일반적 장점으로는 따라서 P0 타입에 비해서 이제 동력 시스템 효율이 비교적 높고 이제 별도의 12V 시동 모터가 필요하지 않습니다. 일반적인 단점은 이제 모터를 달수 있는 자리가 좁기 때문에 대용량 모터를 장착하기가 어렵습니다. 또한 P0 타입과 마찬가지로 일단 엔진의 크랭크축이 돌아야 모터 발전기가 회전을 할 수가 있으므로 회생 제동 효율이 낮고 타력 주행 중 에너지 회생이 불가능합니다. 그리고 이제 엔진의 후면에 위치해 있기 때문에 냉각을 위한 이제 별도의 순행 시스템이 필요하고 따라서 복합적으로 P0 시스템에 비해서 이제 시스템 가격이 높은 것이 단점입니다. P2 타입은 클러치와 변속기 사이에 모터 발전기가 위치합니다. 즉 변속기 입력축에 모터 발전기가 위치하는 형태입니다. 현재 대부분의 병렬형 하이브리드 차량이 취한 구성이 
제 P2 타입 하이브리드입니다. P2 타입 중 변속기 입력축 옆에 모터 발전기가 위치하면 제 사이드 모터 제너레이터 제 변속기 입력축과 모터 발전기가 통합되어 있으면 이제 인티그레이티드 모터 제너레이터라고 이야기를 합니다. 제 장점은 엔진을 끄고 클러치를 떼도 모터 발전기가 변속기의 입력축에 있기 때문에 전기차처럼 전기 모터만으로 주행이 가능합니다. 또한 클러치를 떼서 이제 엔진을 구동계에서 분리를 한다고 하더라도 이제 모터 발전기가 변속기의 입력축에 있기 때문에 에너지 회생이 가능합니다. 따라서 타력 주행 중에도 에너지 회생이 가능하며 이제 P0, P1 타입과 다르게 이제 엔진에 마찰로 손실되는 부분이 없기 때문에 회생 효율이 P0, P1 타입보다 P2 타입이 이제 높습니다. 단점은 시스템 가격이 높고 구성 및 제어가 복잡하며 필요 공간이 큽니다. P3 타입은 이제 P2 타입과 약간 유사하긴 한데 모터 발전기의 위치가 이제 P2 타입처럼 변속기의 입력축에 위치한 것이 아니라 변속기의 출력축에 위치합니다. 따라서 P2 타입과 유사한 장단점을 모두 갖고 이제 만약에 변속기와 이 차동기어 이 모터 발전기와 이제 변속기가 물리는 부분과 변속기 사이를 만약에 끊을 수가 있다면 그러니까 이제 클러치가 있다면 변속기에서 일어나는 손실마저 배제하고 에너지 회생을 할 수가 있기 때문에 P2 타입 대비 P3 타입은 더 높은 에너지 회생 효율을 가질 수 있습니다. P4 타입 하이브리드는 모터 발전기가 X를 구동하는 형태입니다. 일반적인 장점으로는 엔진을 끄고 모터로 그냥 X를 구동을 하면 되니까 전기 모터만으로 주행이 당연히 가능하고 타력 주행 혹은 감속 시 차량의 이제 운동 에너지를 바로 모터 발전기를 통해 회생을 할 수가 있기 때문에 에너지 회생 효율이 높습니다. 또한 엔진 구동률과 모터 구동률을 독립적으로 둘수 있기 때문에 비교적 간단하게 올휠 드라이브를 구현을 할 수가 있습니다. 단점은 가격이 일단 비싸고 시스템 구성이 복잡하며 이제 필요 공간이 큽니다. 앞서 모터 개입 위치에 따른 분류를 간략히 살펴보았습니다. 이제 조금은 더 친숙한 내연기관과 모터의 동력 분배에 따른 하이브리드 분류법에 대해 알아보겠습니다. 먼저 직렬형 하이브리드입니다. 직렬형 하이브리드의 경우에는 이제 내연기관은 발전을, 모터는 구동을 담당하여 이제 에너지 흐름이 직렬입니다. 도회를 보시면 내연기관은 발전기를 돌려 배터리를 충전시킬 뿐 직접적인 차량 구동에는 관여를 하지 않습니다. 차량은 오직 이제 충전된 배터리를 가지고 모터 발전기를 구동시켜 움직이게 됩니다. 이때 주요 부품은 전동화가 되어 있고 이제 내연기관이, 그러니까 엔진이 항상 실차처럼 뭐 저부하부터 고부하까지 뭐 다양한 회전수에서 왔다 갔다 거리는 게 아니라 이제 효율이 딱 높은 운전 조건에서 발전을 위해서만 운전이 되기 때문에 동급 내연기관 차량에 비해서 이제 작은 엔진이 탑재됩니다. 이제 흔히 말하는 레인지 익스텐더가 장착된 차종 혹은 닛산 e파워 파워트레인 차량들이 대표적인 직렬 하이브리드 타입의 차량들입니다. 병렬형 하이브리드에 대해 살펴보겠습니다. 내연기관과 변속기 사이에 모터가 달린 형태를 병렬형 하이브리드라고 합니다. 내연기관과 모터 발전기가 차량 구동에 모두 관여를 하기 때문에 에너지 흐름이 병렬입니다. 병렬형 하이브리드에는 크게 두 가지 형태가 존재합니다. 제 모터 발전기가 클러치 뒤, 제 변속기에 마운트가 된 트랜스미션 마운티드 일렉트릭 디바이스 TMED 타입이 있고 그 다음에 모터 발전기가 엔진의 플라이 휠에 마운트가 된 이제 플라이 휠 마운티드 일렉트릭 디바이스 FMED 타입이 있습니다. 먼저 TMED 타입의 일반적인 특징을 살펴보겠습니다. 하이브리드 모터 발전기가 클러치 후단에 위치를 하기 때문에 이제 중립으로 놓고 시동을 걸때 
이 모터로 엔진을 돌릴 수가 없습니다. 따라서 제 별도의 시동 모터가 필요합니다. 하지만 장점이 더 큽니다. 클러치와 변속기 사이에 이제 모터가 위치를 하기 때문에 클러치를 떼서 이제 엔진을 구동계에서 분리를 시킨 후 이제 모터 발전기를 통해 전기 모터만으로 주행을 할 수가 있습니다. 전기 모드 주행이 가능하기 때문에 이제 TMED 타입을 이제 하드 타입 하이브리드라고 부릅니다. FMED 타입은 이제 엔진과 클러치 사이의 하이브리드 모터 발전기가 위치합니다. 따라서 이제 모터가 돌게 되면 엔진도 돕니다. 시동 모터가 필요 없다는 일반적인 장점이 있는 형태지만 반면에 이제 클러치를 떼버리면 여기서 모터가 아무리 돌아도 이제 차량을 구동을 할 수가 없습니다. 전기 모터는 엔진을 보조해주는 수준의 역할을 수행합니다. 따라서 이제 FMED 타입을 소프트 타입 하이브리드다 라고 부릅니다. 지금 이 인쇄물에 오기가 있어서 수정을 하였습니다. 직병렬 하이브리드 이제 뭐 혹은 동력분기형 하이브리드입니다. 이름 그대로 직렬과 병렬 하이브리드 시스템 모두를 갖춘 방식으로 일반적으로 대용량의 직렬 모터와 비교적 소용량의 병렬 모터가 각기 장착되어 최적의 운전을 구현합니다. 이제 도해를 보시면 여기에 동력 분기 장치가 있어서 직렬 하이브리드 시스템과 이제 병렬 하이브리드 시스템을 선택을 할 수가 있습니다. 병렬형 하이브리드 대비 갖는 가장 큰 장점은 이제 전기 모터로 주행을 하며 즉 직렬 하이브리드 시스템을 이용해서 주행을 하면서 이제 엔진을 돌려서 이 병렬 모터를 통해 발전을 해서 이제 배터리를 충전을 할 수가 있습니다. 즉 직렬 모터로 차량을 구동하며 엔진으로 유의한 배터리 충전이 가능합니다. 또한 대용량의 직렬 모터가 장착이 되어 있기 때문에 차량이 감속할 때 혹은 타력주행 시 에너지 회생 효율이 굉장히 높습니다. 오늘은 하이브리드 시스템의 분류법 중 SEM, 싱글 일렉트릭 머신, 즉 이제 모터 개입 위치에 따른 분류법과 내연기관과 모터의 동력 분배에 따른 분류법, 이두 가지 분류법에 대해 간략히 이야기를 드렸습니다. 재미있게 보셨다면 채널 구독 부탁드립니다. 감사합니다.